بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام خدمت تمام دوستای عزیز ما که باز هم پیش پرده تلویزیون تان قرار گرفتین و ما را از طریق پرده تلویزیون تان میبینین امیدوار هستم که ساعت کامل برخوردار باشین در کنار خانواده هایتان و همچنان طبق درسای گذشته که ادامه دادیم امیدوار هستم درسای عزیبت هم شما امرای ما تعقیب کنین و ما را بیننده باشین درس گذشته پیش از که درس جدید یاد کنیم در مورد درس گذشته بعضی سوالات انجام میدیم و یگان چیزا را شما پرسان میکنیم تا اینکه درس گذشته دوباره یادتان بیاد با یاد داشته باشین که درس گذشته تون چی بود و من شما یک پرسان کنم که شما آیا کارخانگی تن انجام دادی ندادین و به خاطر از اینکه شما شاگرد سنفسیست این و یا مضمون دریتان است از این خاطر شما بالای نوشتن و خواندن تان باید زیاد زیادتر تاکید کنید تا اینکه تا ختم سال سوم تان شما باید یک خواننده و یک نویسنده بسیار خوب باشین و من میفهم که همی الان شما خطتان بسیار زیاد مقبول است املایتان بسیار زیاد خوب است و شما یک شخص شاگرد یا یک آدم بسیار لایق و با استعداد سندهی خواهی شک نیست من میفهم کلگیتان ما ماشالله نام خدا بسیار زیاد شاگرد لایق و با استعداد سندهی من بازم به خاطر ازی که شما یک کم زیادتر انکشاف کنین از او خاطر باید بالای نوشتن و خواندنتان توجهی بیشتر و بیشتر داشته باشین مخصوصا در مضمون دریتان خب درس گذاشته در مورد حضرت ابوبکر صدیق بود که امروز هم ادامش خاط خواندیم ما روز قبل هم در مورد حضرت ابوبکر صدیق خواندیم که حضرت ابوبکر صدیق یکی از چهار خلیفه اسلام است یعنی اولین خلیفه اسلام کی است از چهار خلیفه اسلام حضرت ابوبکر صدیق است که ما در موردشان خواندیم در مورد ازی خواندیم که همیشه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همیشه همکار بودند همراه بودند و هیچ وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تنها نماندن و همیشه اونا را یاری رساندن و در مورد خود حضرت بکر صدیق هم خواندیم که حضرت بکر صدیق همیشه در کار خود در زندگی خود همیشه چی بود صادق بود همیشه در زندگی خود از صداقت کار می گرفت از او خاطر همیشه از عمر و کردار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بدون از اینکه کدوم دلیل بیاره اونا را تصدیق می کرد که به این خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم لقب صدیق به حضرت بکر صدیق دادن که تا فعلا هم به می لقب حضرت بکر صدیق چی میشن یا میشن. امروز اما ادامه درس یا باقی درس که مانده اما را میخوانیم و هم معلومات خود کامل میسازیم پورا میشه که ما ببینیم که حضرت ابوبکر صدیق دیگه چی کار را کردن یا فعالیت را انجام دادن ما معلومات را برش حساب کنیم و همچنان در مورد زندگی خودشان خب بسم الله گفته به درس جدید ما شروع میکنیم امیدوار هستم کلگیتان کتابایتان باز کرده باشین دستکایتان سر خط باشه و متوجه خواندن ما باشین کلمات به هجایش یا تلفظش درست توجه کنین تا که تا مثلا مجبور نشین که اگه یک کس بگویتانه که بچیم از این قسمت بخوان شما برین از سر شروع کنین تا ای که در این قسمت برسین بزرگ بخوانین از اون خاطر کلمات بشناسین که سر خود کلمه شروع کنین و او را خوانده بتانین آلگه شما جوان شدین کلان شدین شاکرده سنف سیستین باید این قدر خوانده بتانین میفهم ممکن میتانین خب بازم یعنی اگه یک اون مشکلات اگه بسیار خورد خورده مزمون چی شوه؟ رفت شوه. خب شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم ادامه درس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایشان بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به حیث خلیفه و جانشین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم توسط مسلمانان انتخاب شدند در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق مسلمانان همه با هم دوست دوست بودند و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از دو سال و شش ماه خلافت با عمر 63 سالگی از جهان چی کردن رحلت نمودند و در مدینه منوره در جوار مرقد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به خواب سپرده شدند یک رویخانی بسیار کوتاه بود از درستان آل جمله به جمله و کلمه به کلمه میخوانیم و معنایش چی میکنیم یاد میگیره من میفهم که شما مثل درس های گذشتی تان یادتان هم هست مگم بازم به خاطر از که بیشتر یاد بگیرین این تکرار میکنیم و جمله به جمله و کلمه به کلمه میخوانیم 
گفتن ایشان بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر اسلام که ما در مورد چون درس قبلی خوانده بودیم گفتن بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق به حیث خلیفه یا جانشین اینا مقرر شدن خلیفه یا جانشین به کی گفته میشه خلیفه یا جانشین به کس گفته میشه که بعد از پیغمبرها به روی به خلافت می نشینند و فعالیت های حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میکنن ادامه میتن یا انجام میتن که حضرت بکر صدیق اولین خلیفه اسلام است که می فعالیت ها را بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی دادن؟ انجام دادن گفته شده حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم توسط مسلمانان انتخاب شدن بعد از, جانشی... بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط مسلمانان اینا به حیث چی انتخاب شدن؟ به حیث خلیفه اسلام در زمان خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمانان همه با هم دوست بودن و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از که ای ادامه شد پس اول تشریح کنم براتون گفته که حضرت ابوبکر صدیق به زمان حضرت ابوبکر صدیق انسان ها همه گیشم یا مسلمان ها مخصوصا همه گیشم با هم دیگیشم دوست بودن هیچی جمله را بر ما میرسانه یعنی ای بر ما اینو میرسانه که اگر در رس یا ریاست یک بخش مثلا یک مثال بسیار عامیانه براتون میتونم که شما خودتون فهمیده بتونید مثلا یک خانواده را مثال میگیم اگر در خانواده در رس که یک پدر است اگر خانواده را منسجم نگاه کنه در بین کلگی محبت به وجود بیاره و خانواده همیشه با یکی دیگهشون چی می باشن؟ مهربان می باشن کلگی یکی دیگه خدا چی می داشته باشن؟ دوست می داشته باشن در رس عظمی مسلمان هم زمانی که حضرت ابوکر صدیق رضی الله تعالی عنه بودن تمام مسلمان ها یکی دیگهشون چی داشتن؟ دوست داشتن یعنی هیچ کسی با کس دیگه تضاد نداشت همه کیشان با یکی دیگه دوست بودن روابط حسنه داشتن و هم از هم دیگهشون همیشه راضی بودن یعنی فعالیتشون کلشون با همکاری یکی دیگه پیش می بردن هیچ وقت در مقابل یکی دیگه قرار نمی گرفتن و گفته شده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از دو سال و شش ماه خلافت با عمر 63 سالگی از جهان چی کردن رحلت کردن بعد از زمان زی که حضرت ابو بکر صدیق خلافتشان به پایان میرسه زمانی است که دو سال و شش ماه از خلافت زی ما گذشته می باشه که حضرت ابو بکر صدیق رحلت میکنن یا وفات میکنن که در مورد وفاتشان گفته شده که با عمر 63 سالگی همانند حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با عمر 63 سالگی از جهان رحلت میکنن و در مدینه منوره یا شهر مدینه منوره جایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اونجا دفن بودن حضرت ابوبکر صدیق هم در همونجا به خواب سپرده میشن و در جوار که گفته شده در جوار مرقد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به خواب چی میشن سپرده میشن خب یک معلومات کوتاه برتا میدم در مورد حضرت ابوبکر صدیق و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر ما بودن و حضرت ابوبکر صدیق اولین خلیفه اسلام که در موردشان ما خواندیم حالا دوباره بر ما گفته شده که حضرت ابوبکر صدیق در مورد خلافت چون معلومات کافی را ما در درس امروزی خواندیم یاد گرفتیم فهمیدیم که حضرت ابوبکر صدیق کی بود و در اسلام چه جایگاه داشت خوی خواستش آن چه قسم بود کل این معلومات ها رو ما چی کردیم حاصل کردیم من میفهم که شما کل, دیگه، کل تا نیگه پاره حتما حتما فامیدین و دباری از یام فامیدیم که همانند حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در سن 63 سالگی وفات کردن و در جوار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چی شدن بخواب سپرده شدن در کدام شهر در شهر مدینه منوره خب ای بود درس امروزی ما مت بین اسم کلاگیتان یاد گرفتین اگر بازم ضرورت بود ان شما دوباره ویدیو را سر یک دفعه ببینیم به خاطر اینکه در خواندنش مشکل نداشته باشین فعلا ما ای بخش امی درس برتون پاک میکنم به خاطر چی به خاطر اینکه ببینین ما این طرف یکون لغت ها یا کلمات نوشته کردیم که باید اینا را یک معنا کنیم جمله برشون بسازیم یا آخر درس است که بفهمیم که واقعا امی کلمات یا لغات ما در جملات استفاده کرده میتونیم بیم که یک جای با هم دیگه می کاره یا می فعالیت انجام بدیم خب خب دوستکای خوبه کالگیتون قلم کتاب چیتان در پیشتان گرفتیم
آفرین آفرین مگم دیگه از بابات بدا بدا و نندازه این پیش ازی که درستان شروع شده قلم کتاب چک کتاب کلی چیزایی تان منظم در پیشتان بانین و بعد از دیدن درس شروع کنین درست است؟ آفرین آفرین بچه های خوب خب اینجا چند دانه لغت ما داریم که هر کدام میشه دانه دانه اول جمل لغات های را مانای شنه باز بعد از اینا را چی میکنیم؟ به جمله استفاده میکنیم مثلا لغت اول اینجا است یک صدیق صدیق به چی مانا؟ من خب مانایش یاد ندارم شما یاد دارین؟ آفرین آفرین صدیق چی؟ یعنی بسیار راستگو بسیار راستگو آفرین چی قبه چی لایق؟ اینا تا ببینیم کلگی تانه اینا مطوره که در ساره یک دفعه پیش از پیشم در پیش تانه اتمن خانده باشین بسیار راستگو باز جمله شنه بعدا انجام میتیم یک دفعه مانایی شنه نوشته کنیم کلمه دوم یا لغت دومی چی است؟ شجا شجا یعنی چی؟ آفرین آفرین دختر مقبول آفرین شجا یعنی دلاور دلاور ما مثلا به کی گفته میتونیم؟ به کی گفته میتونیم؟ مثلا با پولیس های ما گفته میتونیم اونا ش... آدم های بسیار شجا هستن دلاور هستن از ما نگهداری میکنن به خاطر از که ما آرام باشیم اونا چی میباشن؟ در بح... پیش روی ما سپر میباشن از اون خاطر باید قدرشان هم بفاهمیم لغت سیومی چی است؟ جوار جوار؟ مثلا ما جوار چیستم؟ تخته هستم اینال کی گفته میتونه که مانای زی چیست؟ آفرین پهلو چی است مانایش؟ پهلو یعنی ما در پلوی تخت هستم همه طور از دیگه یعنی ما جوار تخت هستم یعنی ما در پهلوی تخت هستم لغت چارومی یا آخری دستور است. مثلا ما براتان همیشه میگم که شما باید چی کنین کارهای خانگی تانا باید انجام بدین وقتی که کلمه باید ذکر میکنم یعنی چی میکنم؟ یعنی عمر میکنم دستور میتم که باید شما چی کنین کارهای خانگی تانا انجام بتین دستور یعنی چی؟ یعنی امر یعنی چی؟ یعنی امر خب بر کل از اینا یک دونه جمله نوشته میکنیم باز باد از دیگه درسته با پایان میرسانیم گوش کنید مثلا من این جمله سازی را به خاطر ش... چی به شما انجام میدم به خاطر از اینکه اگر من یک یک جمله به شما میسازم کار خانگی به شما میدم که شما باید به هر لغت سی سی جمله دو دو جمله نوشته کنید تا یک جمله سازی تو شما چی کنید یاد بگیرین آفرین لغت اول صدیق بسیار راست گو مثلا ما امروز درس درباره کی خواندیم حضرت ابوبکر صدیق آفرین جمله مثلا برای چی نوشته کده میتونیم نوشته کده میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق بسیار زیاد راست گو بودند مگر به خاطر از اینکه ما کلمه صدیق استفاده کرده باشیم اتو میگیم من دوست های صدیق دارم چی دارم من کلمات یا جملات بسیار ساده استفاده کنین من دوست های صدیق دارم آفرین کلمه دومی یا لغت دومی است شجا دلاور مثلا نشته کنین من شجاعت را دوست دارم سعی کنین این جمله ما چی مانا؟ یعنی من دلاوری رو دوست دارم من همیشه کارا یا فعالیت انجام میدم که شجاعت من یا دلاوری, دلاوری من چی بده؟ نشان به تمام مطمئن است کلگی تو شما شجاع هستین آفرین جوار پهلو در پهلو نشته میکنین مثلا یک جمله بیاین همین دو لغت من بر شما کارخانگی میدم بر از این دو لغت من جمله جور نمی کنم بخاطر چی؟ بخاطر از که ببینیم که شما واقعا جمله, جمله جور کردن یاد گرفتین یا نگرفتین بر دو لغتش من جمله جور کردم بر از این دو لغت که جوار پهلو و دستور هم رسته دو تا جمله بسیار ساده ساده شما نوشته کنین و در سکای تنا خوب بخونین کارخانگی تا نیست که در مورد خلفای راشدین از خانواده عزیز بپرسین سوال کنین معلومات به دست بیارین از شان بپرسین که خلفای راشدین یعنی چهار خلیفه اسلام کی بودن؟ 
چی ویژگی ها داشتن کدام کارهایشان ما باید انجام بدیم یعنی اینا چی برتری داشتن که باعث خلیفای اسلام انتخاب شدن به خاطر از اینکه معلومات داشته باشین حتما و درباره کار خانگیتان باید از بگویم که درس حضرت ابوبکر صدیق به صورت کال میخوانین نوشته میکنین دوبار و همچنان لغت ها را جمله میسازین به هر کدامش سه سه جمله حداقلش نوشته کنین درس املا کار کنین و به خاطر از اینکه درس خوبتر خوبتر یاد بگیرین چندین بار بخونین و تکرار کنین و در آخر برتون یک توسعه جداگانه از جدا از درستون دارم که به صحتتون زیاد توجه کنین نظافت از زیاد مراد کنین به خاطر از اینکه شما کودکای عزیز بسیار زیاد خرد هستین به خاطر از اینکه میکروبا به شما راه پیدا نکنه و شما را ضعیف نسازه از او خاطر از تغذیه سالم استفاده کنین ترکاری میوه هر چیزی که سالم باشه خانواده تان لازم دیده باشه او را نوش جان کنین و همیشه به گپ پدر جان و مادر جان تا گوش کنین تا اینکه روز آینده دوباره مجده بارگزید خدمت شما قرار میگیرم و با یک درس جدید و با یک سیستم نو که بر شما خسته کن تمام نشه در خدمت شما میاییم شما را همه تانه به علای منان امانت میمانم کلگی تانه زیاد زیاد دوست دارم تا درس آینده و درس بعدی خداحافظ ناصر تانه